Hello class, a good day and welcome to our session for today on how to install or paano mag-install ng Schoology application sa cellphone. By the way, my name is Christian Amorke Arizala and I'm your teacher for the physical science. So itong ituturo ko mag-install ng Schoology application sa cellphone kasi yun yung gagamitin natin para sa ating mga assessment. And also, how to upload files in Google Drive kasi kailangan nyo mag-upload ng files sa Google Drive para doon ko i-check lahat ng inyong performance na. Kasi uh, lahat ng performance na should be uploaded sa Google Drive natin para isa-isa natin siyang ma-check. But don't forget to click subscribe uh, dyan sa ating uh, channel sa bandang uh, ibaba. Click yung subscribe button dyan para updated tayo sa lahat ng mga session na gagawin natin sa ating klase. So ito, mag-start na tayo on how to install Schoology application sa inyong cellphone. So all you need to do, just go to the Play Store or sa uh, Play Store nga ng Google, Google Play, and then type natin dyan ay Schoology. Uh, Schoology. And then uh, click uh, search. And then once you have that, click install. Yan naman isura ng Schoology natin. Click lang natin ang install niya. So all we need to do is just to wait uh, the application to be installed in your uh, cell phone para makita natin ang dashboard ng inyong Schoology application. So, sabi ko nga, yung Schoology, ito yung gagamitin natin para sa ating mga online assessment, yung mga quizzes na gagawin natin. So, dito tayo mag-quiz. So, dapat meron kayo dito sa cellphone ninyo. Kung wala kayo sa cellphone, pwede naman gamitin sa laptop eh. No? Sa laptop. www.schoology.com yung website kapag gagamit kayo ng Google Chrome browser sa inyong uh, laptop or computer. So, once you open your Schoology sa cellphone, Ito yung makikita natin dyan sa bandang ibaba. May nakalagay dyan, sign up for Schoology. So, yun yung gagamitin natin. Sign up for Schoology. So, click that. And then, lalabas dyan yung ating tatlong uh, option. So, since student kayo, all you need to uh, select is the student dun sa pangalawa. And then, after that, put your access code. So, yung mga access code pala, sa akin manggagaling yung access code na yan. So, I'll be giving your access code the uh, your respective uh, group chat para ilalagay natin dyan yung access code sa Schoology. So, yung nakikita ninyong access code dyan na tinatype ko ngayon ay access code yan ng Hume's Hemingway. So, yung Hume's Hemingway yung ginamit kong uh, access code para makita ninyo. So, yung mga Hume's Hemingway dyan, ito yun. No, yan na yung uh, inyong access code. So, yun yung gagamitin natin para sa inyong uh, Schoology application para sa inyong uh, access code para makapasok kayo sa inyong section na Hemingway. For other sections, I will giving you your access code. So dito, all you need to do is just to type in your first and last name. Make sure na yung pangalan ninyong ginagamit sa sa eskwelahan, yan dapat ilalagay ninyo for uh, quicker identification. And also, make sure the email address that you're using, kailangan yung email address na ginagamit ninyo. At yan, ibibigay nyo rin sa akin yung email address na yun. Kasi I need to have that para sa inyong verification sa inyong uh, Google Drive. So, I, I'm going to put my password. So, don't forget to put your password. Dapat maalala yung password ninyo. No? And don't forget also to put your birthday. No? Birthday dyan. So, lagay tayo. April no, 16 and lagay natin yung year natin. No? So, saan yun? 2002. Piliin natin 2002. Yan. And then put a, uh, a check mark just sa clicking register and then click register. And then once you have that, makakapasok na tayo sa dashboard ng Hume's Hemingway. So ito yung magiging itsura. So meron tayong recent activity. We have a course dashboard. No? No. Dalawa lang naman yung ating uh, pag-i-check pag dyan, yung course dashboard at saka yung recent activity. So kung meron kayong quiz na sasagutan or i-upload ko yung quiz ninyo, Diyan nyo lang makikita yan sa uh, recent activity. So, yung course dashboard, ito nga yung uh, Hume's Hemingway. Yung sinasabi ko kanina na access code kasi yun yung ginamit natin. So, yan sa recent activity, dyan nyo lang makikita yung mga quizzes na i-upload ko. So, doon lang. So, ito yung paraan para mag-open again ng Schoology. So, yung letter S doon sa inyong uh, cellphone app. Open that and then ganun lang. So, hindi ninyo kailangan mag-login kasi naka-login na kayo kanina. Ang gawin lang ninyo, open the uh, application and then uh, kung ano man yung makita ninyo dyan, pasasagutan ko. Alright? 
So, yung mga quizzes ko pala, pag sinabi ko, deadline ganito, kailangan nyo ng sagutan ka yung quiz ninyo. Kasi pag hindi yung sagutan, may deadline yan. Hindi nyo siya maka-open. At hindi na kayo makakapag-quiz. Masasaraduhan na kayo ng quiz. Okay? Next is how to upload your files in Google Drive. Like what I've said, all performance tasks should be uploaded in your respective uh, Google Drive. Kaya kailangan yung email address na ginamit ninyo kay Schoology, yan din yung ibibigay nyo sa akin. And make sure yung email address na yan, yan yung ginagamit ninyo pag uh, login ninyo sa inyong uh, Gmail account or Google account. Kasi pag iba, wala. So, once na nakalagin na kayo, ito yung makikita ninyong dashboard ninyo sa inyong uh, Google Drive. Dalawa lang sa bandang iba ba ang inyong ipopocus. Yung shared at saka yung files. No? Ito yung nakikita ninyo. Uh, sinisigurado ko lang na tama yung email address na inyong nilagay. Diyan sa bandang itaas, yan yung current email address na nakalagin sa inyong Google. Para sigurado tayo. Para alam ninyo, kapag kasi, mga iba kasi, hindi daw nakikita yung kanilang mga folder. Kasi iba yung email account na nilagin nila, iba yung email account na ibinigay nila sa akin. So make sure na it should be the same. So sa bandang iba ba, like what I've said, to just focus only on two things. Diyan siya shared. Pag-click nyo ng shared, dapat makita nyo na kaagad yung folder na i-share ko. Kasi yan yung i-open lang ninyo. So may makikita kayo sa bandang right side yung files and then sa bandang itaas niya may plus sign. No? Pag-click nyo yung plus sign, ibig sabihin, you are actually creating a folder or upload. So marami yan, no? So ito, ang ginawa natin, nag-click tayong plus sign and then nag-create tayo ng uh, folder. So I'm going to label my folder as first quarter kasi dyan ko ilalagay lahat ng aking performance task sa first quarter. So mapapansin ninyo yung inyong uh, button sa baba, nakalagay siya sa files kasi nag-create na kayo ng inyong folder. So, since empty pa to, wala pang laman kasi hindi pa naman kayo nag-upload. So, meron dyan option na kalagay, upload. Pag mag-upload na kayo ng inyong uh, video or inyong performance task, just click the plus sign and then make sure na you select the appropriate folder sa inyong uh, Google, 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 uh, Google Drive. So, ito, empty pa siya. Wala pa siyang laman. Sabi ko nga, focus on two things sa bad ng ibaba, the shared and the files only. Pag-click nyo dapat ng share, dapat makita nyo yung kanya-kanyang folder ninyo para alam ninyo kung saan nyo i-upload ng inyong files. Once you select uh, the, the folder, na i-shared ko, uh, no? na i-shared ko, yan, kunyari yan na yung shared kong folder, no? all, you have to do just, all you have to do is just to open the folder. No? Open yung folder, and then all you need to do is just to click the plus sign para makapag-upload kayo ng file. Click the plus sign, and then upload. By the way, don't forget to click the subscribe button again, ha? Diyan sa batang ibaba para yung mga i-upload uli ng mga topics natin sa ating uh, discussion that would be uh, in YouTube or depende sa anong platform, okay? So, ito. Ito na yung empty folder ninyo. I'm going to teach you on how to upload your videos or your performance tasks. Select your appropriate folder, click the plus sign, and then click upload. Pag-click ang upload, pili na kayo ng mga files na i-upload ninyo. So, ako, nag-click ako ng plus, and then upload, and then I'm going to select a specific file para i-upload na natin yung ating mga files dyan sa ating Google Drive. Alright. So, let's see. So, let's wait dito, no? Wait natin lahat ng mga files natin to be uploaded. So, may makikita ko yung spinning dyan. So, ibig sabihin, it's uploading. Alright? So, dyan nyo lahat ilalagay yung performance task ninyo. So, ako naman, once na nandiyan dyan na yung mga files nyo sa Google Drive ninyo, I can easily check one by one. At least, hindi siya mawawala ng ganun-ganun, no? Hindi siya mawawaglit. At saka isa pa, yung mga ibibigay nyo sa akin na performance task ninyo, ibibideo nyo lang siya. And then, halimbawa, kung pinagawa ko kayo ng ng kotse. <laughs> kotse. O, oh, video nyo lang kung paano ginawa yung kotse and then upload. Yung kotse, dyan lang sa inyo. Unlike before, di ba, pag nagko project kayo, binibigay nyo sa teacher yung project ninyo tapos hindi nyo na nababawi. Dito, video mo lang yung ginawa mong video na, na project and then afterwards, upload and then alright? Like what I've said, uh, all you need to do is just to uh, uh, upload your uh, a performance task just a Google Drive and then i-check natin siya. Again, make sure that you 
subscribe sa ating uh, channel para updated na sa mga discussion natin always. Alright? So, thank you very much and wait for my uh, additional instructions. Just uh, keep posted sa ating group chat. Okay? Thank you very much and you have a nice day.